হ্যালো एवरीवन আজকে আমরা হচ্ছে 2009 সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের এডিতে যে কোশ্চেন আসছিল ম্যাথের ওই কোশ্চেন থেকে আমরা তিনটা ম্যাথ নিব একটু কঠিন ম্যাথ যে ম্যাথগুলো আমরা আজকে সলভ করার চেষ্টা করব আমাদের অক্টোবরের 20 তারিখ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের প্রিলি হয়ে যাবে সো ওই প্রিলি উপলক্ষে মূলত আমরা এই কোশ্চেন ব্যাংকগুলো সলভ করাই স্টার্ট করছি সো আমরা সাথেই থাকুন তাহলে চলে স্টার্ট করি হ্যাঁ मैक्सिमामिमाम পিন্ট কোয়ান্ট এগুলো এক গ্যালন এগুলো একটা মেজর মেজারমেন্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছু মাপার পরিমাপের একটা মানদণ্ড এরকম বোতলের সাইজটা হচ্ছে আপনার হাফ পিন্টের এবং আপনাকে বলছে হোয়াট ইজ দা ম্যাক্সিমাম নাম্বার সর্বোচ্চ কয়টা হাফ পিন্টের বোতল আপনি ক্যান বি ফিল্ড পুরানো যাবে অর্থাৎ আপনি পানি পুরাবেন হ্যাঁ বোতল আবার বোতলগুলো আছে হাফ পিন্টের সর্বোচ্চ কয়টা পুরানো যাবে কি দিয়ে ফোর গ্যালন ক্যান অফ ক্রিম ক্রিমের মানে ব্যাপার হচ্ছে আপনি ক্রিম পুরাবেন ওই ক্রিম আপনার কাছে আছে ফোর গ্যালন ক্রিম এই ফোর গ্যালন ক্রিম আপনি কয়টা বোতলে পুরাইতে পারবেন যে বোতল করছে হাফ পিন্টার এটা জানতে চাইছে এখন আপনাকে নিচে আরেকটা জিনিস দেখা দেওয়া আছে দেখেন যে যে টু পিন্ট ইজ ইকাল টু ওয়ান কোয়ার্ট এবং ফোর কোয়ার্ট ইজ ইকাল টু ওয়ান গ্যালন আপনার এই জায়গাটা হচ্ছে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপরে বাকি ম্যাথ করা একেবারে ইজি তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের প্রথমেই আমাদেরকে বলছে যে কি বলছে দেখেন আমাদের প্রশ্নের মধ্যে বেসিক্যালি দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে পিন্ট হাফ পিন্টের বোতল আর আরেকটা হচ্ছে আপনার কাছে চার গ্যালন ক্রিম আছে ওকে তাহলে গ্যালনটা ইম্পর্টেন্ট গ্যালন ইম্পর্টেন্ট এই জায়গায় এখন আপনাকে বলছে এই চার গ্যালন যে ক্রিম আছে ক্রিমগুলা হাফ পিন্ট বোতলে পুরাবেন আপনি ওকে হাফ পিন্ট বোতলে পুরাবেন এরকম কয়টা বোতলে আপনি এই চার গ্যালন পুরাইতে পারবেন বেসিক্যালি ম্যাথটা এইটাই বলছে তাহলে গ্যালনের সাথে প্রিন্টের সম্পর্ক কি সেইটা আগে বের করতে হবে নিচে দেয়া আছে যে আপনার এক গ্যালন ইজিক্যাল টু ফোর কোয়ান্ট তার মানে কোয়ার্ট সরি কোয়ার্ট হবে পরিমাপটা কোয়ার্ট ফোর গ্যালন ইজিক্যাল টু কত আপনার এক গ্যালন ইজিক্যাল টু ফোর কোয়ার্ট কিন্তু আমাদের আছে প্রিন্ট তা আমরা তার মানে কোয়ার্টের সাথে প্রিন্টের একটা নিশ্চয় সম্পর্ক আছে এবং বলে দেয়া আছে যে দুই দুই প্রিন্ট ইজিক্যাল টু ওয়ান কোয়ার্ট তাহলে গ্যালনটাকে আগে কোয়ার্টে নিব কোয়ার্টটাকে তারপর আমরা পিনটে কনভার্ট করব তাহলে আপনি দেখেন এক গ্যালন ইজিক্যাল টু আপনাকে বলছে কত ফোর পিন ফোর কোয়ার্ট ফোর কোয়ার্ট তাহলে আমাদের মূলত ক্রিম আছে চার গ্যালন এক গ্যালন সমান সমাধি ফোর কোয়ার্ট হয় চার গ্যালন ইজিক্যাল টু কত হবে চার গুণ হবে চার গ্যালন ইজিক্যাল টু চার ইন্টু ফোর ফোর ইন্টু ফোর ইজিক্যাল টু সিক্সটিন তার মানে ফোর গ্যালন ইজিক্যাল টু হচ্ছে সিক্সটিন কোয়ার্ট সিক্সটিন कत पाई चार षोलो कोड पाईबारे इजी वन कोड समान समान जो টু পিন্ট হয় তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে ষোলো কোয়ান্ট ষোলো কোয়ান্ট ষোলো কোয়ান্ট ইজিক্যাল টু কত হবে ষোলো ডাবল হবে ওয়ান সমান সমান টু হয় ষোলো সমান সমান সিক্সটিন ইন্টু টু ইজিক্যাল টু থার্টি টু পিন্ট তাহলে আমরা এখন কনভার্ট করে ফেললাম যে ফোর গ্যালন ইজিক্যাল টু আমাদের থার্টি টু পিন্ট ফোর গ্যালন ইজিক্যাল টু থার্টি টু পিন্ট তার মানে আপনার কাছে এখন বর্তমানে ক্রিম আছে থার্টি টু পিন্টের থার্টি টু প্রিন্টের ক্রিম আছে আর আপনার বোতলগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা এক প্রিন্টের না প্রত্যেকটা হাফ প্রিন্টার তার মানে আপনার কাছে থার্টি টু প্রিন্টের যেহেতু ক্রিম আছে টোটাল এত পরিমাণ ক্রিম আছে প্রত্যেকটা হাফ প্রিন্টের মধ্যে পুরোলে আপনি এখানে চৌষট্টিটা বোতল আপনার ইয়া করতে পারবেন বত্রিশটার ভিতরে কয়টা করে হাফ প্রিন্ট আছে প্রত্যেকটার মধ্যে দুইটা করে তার মানে বত্রিশটার মধ্যে ডাবল চৌষট্টিটা হাফ প্রিন্টের বোতল করতে পারবেন আপনি এটা বেসিক আইডিয়া যদি এমন হয়তো আমাদের বোতলগুলোর ওজন হচ্ছে এক পিন্ট করে তাহলে আমার চার গ্যালন সমান সমান আমার বত্রিশটা বোতল আমার আমি পূর্ণ করতে পারতাম চার গ্যালন ক্রিম আমি 
বত্রিশটা বোতলে পূর্ণ করতে পারতাম কিন্তু আমাকে বলছে বোতলগুলো হাফ প্রিন্টার তার মানে বত্রিশ প্রিন্টার ক্রিম আমার পূর্ণ করতে হাফ প্রিন্টার চৌষট্টিটা আমার কি লাগবে মানে সিক্সটি ফোর ফোর বোতল লাগবে তাহলে এই প্রশ্নের আনসার আছে সিক্সটি ফোর মানে হচ্ছে ডি নাম্বার আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কোনো কিছু না বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে এইটা একটু বুঝতে পারিনি কনফিউশন ঠিক আছে সো এইটা আমরা বুঝতে পারলাম তারপরে ম্যাটটা আমরা দেখব বাংলাদেশ ব্যাংকে এডি বলেন বা ব্যাংকের বিভিন্ন জবগুলোতে প্রশ্ন বোঝা সবচেয়ে বড় জরুরি কারণ প্রশ্ন আসে ইংলিশে আমরা অনেকে ইংলিশ প্রশ্ন বুঝতে পারি না ঠিক আছে তাহলে আমরা পরের প্রশ্নটা একটু পড়ার চেষ্টা করি পরের প্রশ্ন আমাদের বলছে দেয়ার আর টু হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন্স অন আর থ্রি আওয়ার এক্সামিনেশন একটা তিন ঘন্টার পরীক্ষায় আপনার দুইশোটা কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেন আছে এমং দিস কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যে এই কোয়েশ্চেনগুলো মানে কোনগুলা ওই দুইশোটা কোয়েশ্চেন এর মধ্যে আপনার ফিফটি আর ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ম্যাথমেটিক্স প্রবলেম মানে হচ্ছে পঞ্চাশটা হচ্ছে ম্যাথ প্রবলেম মানে ম্যাথ প্রশ্ন আর কি তারপর হচ্ছে ইট ইজ সাজেস্টেড দ্যাট এটা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কি টু ওয়াইজ এজ মাস টাইম বি স্পেন্ড অন ইচ ম্যাথ প্রবলেম ফর ইচ আদার কোয়েশ্চেন মানে হচ্ছে দ্যাট টু ওয়াইজ এজ মাস টাইম টু ওয়াইজ মানে দ্বিগুণ এজ মাস টাইম স্পেন্ড অন ইচ ম্যাথ প্রবলেম এজ ফর ইচ আদার কোয়েশ্চেন মানে হচ্ছে আদার কোয়েশ্চেনের জন্য আপনি যা সময় ব্যয় করতে পারবেন ম্যাথের জন্য তার দ্বিগুণ সময় মানে হচ্ছে দুইশোটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে পঞ্চাশটা আমার আছে ম্যাথের কোয়েশ্চেন তাই না টোটাল আছে কয়টা দুইশোটা এর মধ্যে পঞ্চাশটা ম্যাথ আর অন্য সব প্রশ্ন হচ্ছে দেড়শোটা তার মানে আপনি যদি এই অন্য সব কোয়েশ্চেন প্রত্যেকটার জন্য এক মিনিট করে সময় নেন ম্যাথের জন্য আপনি দুই মিনিট করে সময় নিতে পারবেন মূলত কোয়েশ্চেনের এই অংশটা এটা আপনাকে বলছে যে টু ওয়াইস এজ মাস টাইম বি স্পেন্ড অন ইচ ম্যাথ প্রত্যেক ম্যাথে দ্বিগুণ সময় ব্যয় করতে পারবেন কিসের দ্বিগুণ অ্যাজ ফর ইচ আদার কোয়েশ্চেন অন্যান্য প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য যা আপনি ব্যয় করেন হাউ মেনি মিনিট শুড বি স্পেন্ড অন ম্যাথমেটিক্স প্রবলেম কোয়েশ্চেনটা বলছে ম্যাথমেটিক্স প্রবলেমের জন্য কত মিনিট নেওয়া উচিত আপনাকে সেটা বলছে তিন ঘন্টার একটা পরীক্ষা তিন ঘন্টার পরীক্ষার মধ্যে আমাদের টোটাল কত মিনিট থাকে একশো মিনিট থাকে তিন ঘন্টার কোয়েশ্চেন আমাদের একশো আশি মিনিট থাকে এখন আমাকে বলছে যে পঞ্চাশটা ম্যাথমেটিক আর দেড়শোটা আদার প্রশ্ন এটা জাস্ট আপনি একটা দিন ধরে নিতে পারেন যে আমি ধরে নিলাম যে প্রত্যেকটা এই আদার কোয়েশ্চেনের জন্য আমি এক্স মিনিট সময় নিই এক্স মানে আমার এক মিনিটও হইতে পারে দুই মিনিটও হইতে পারে তাহলে প্রত্যেকটার জন্য যদি এক্স মিনিট নেই তাহলে দেড়শোটার জন্য কি নেওয়া হতো দেড়শো ইন্টু এক্স হবে না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আপনি প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য দুই মিনিট করে সময় নেন দেড়শোটার জন্য আপনি কতটা সময় নেবেন টু ইন্টু ওয়ান ফিফটি ঠিক এই জিনিসটা এখানেই করছি ফিফটি ওয়ান ফিফটি ইজ ইকাল টু এক্স এটাকে চাইলে এভাবে না লেখে এভাবে লিখতে পারেন ওকে যেহেতু এটা সংখ্যা না এটা একটা মানে আপনার সাংকেতিক চিহ্ন তাহলে আমাকে বলছে আমি অন্যান্য প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য যা সময় নিব ম্যাথের জন্য তার দ্বিগুণ নিব তাহলে অন্যান্য প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য যদি আমি এক্স মিনিট করে সময় নেই ম্যাথের জন্য টু এক্স মিনিট সময় নিব প্রত্যেকটা ম্যাথের জন্য আর আমার এখানে ম্যাথ প্রবলেম আছে কয়টা পঞ্চাশটা তাহলে পঞ্চাশটার জন্য আমি টোটাল কত মিনিট সময় নিব আমি পেয়ে গেলাম তাহলে এইটা হচ্ছে আমার টোটাল ম্যাথসের জন্য কত সময় নিব এইটা হচ্ছে আমি ম্যাথ ছাড়া অন্যান্য কোয়েশ্চেনের জন্য কত সময় নিব আমাকে সেটা বলছে তাহলে আমি যদি এই দুইটা যোগ করে দেই টোটাল সময় আমার ব্যয় হবে একশো মিনিট কারণ আমার এক্সামটা হচ্ছে কত ঘন্টা তিন ঘন্টা এটাকে আমরা ডিরেক্ট লিখে ফেলি এটাকে আমরা লিখে ফেলব হচ্ছে মানে ফিফটি দোকানে কত একশো মানে আমার একশো এক্স হবে এটাতে খেয়াল করেন ওয়ান হান্ড্রেড এক্স এটা তাহলে আমার হয়ে গেল না এবার আমার এইটা যোগ করলে আমি কত পাবো কয় টোটাল কয়টা এক্স আমার টু ফিফটি এক্স ইজ ইকাল টু একশো আশি এই জায়গায় আমি একটু এই অংশটাকে আমি এদিকে নিয়ে আসি আমার এই পাশে যদি আমি এক্সকে রেখে দেই সমান সমান ওই পাশে দুইশো পঞ্চাশকে নিয়ে গেলে ভাগ অবস্থায় যাবে কারণ আমরা জানি এই পাশে যদি গুণ অবস্থায় থাকে ওই পাশে ভাগ অবস্থায় যায় বিপরীতমুখী সম্পর্ক তাহলে আড়াইশোর সাথে এক্স হচ্ছে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে আমরা এক্সকে রেখে দিলাম ওই পাশে একশো আশি আর বাই দুইশো পঞ্চাশ এগুলো যদি কাটাকাটি করি আমি এক্সের মান পাচ্ছি ওয়ান এইটটি বাই টোয়েন্টি ফিফ বা টোয়েন্টি ফাইভ এইটা আমরা এভাবেই রেখে দিব এটাকে আমি কাটাকাটি করে পয়েন্টে নিব না ম্যাথটা সহজ করার জন্য এখন আমাকে বলছে যে আমি ম্যাথসের মধ্যে কত সময় নিব তাই না ম্যাথস আমার টোটাল কয়টা পঞ্চাশটা পঞ্চাশটা ম্যাথসের জন্য আমি সময় নেই টু ইন্
কি অবস্থায় আছে গুণ অবস্থায় তাই গুণ করলাম এইটি টোয়েন্টি ফাইভ শেষ এবার আমি যদি কাটাকাটি করি পঁচিশ দিয়ে পঞ্চাশকে কাটলে আমার হবে দুই তাহলে আমি আঠারো দোকানে ছত্রিশ ছত্রিশ দোকানে সেভেনটি টু তার মানে ম্যাথসের জন্য আমি বাহাত্তর মিনিট সময় নিতে পারবো আমাকে যদি বলতো অন্যান্য ইয়ার জন্য কত সময় নিতে পারবো মানে অন্যান্য প্রশ্নের জন্য অন্যান্য প্রশ্ন আছে আমার দেড়শোটা আমি প্রত্যেকটার জন্য এক সংখ্যক সময় নেই তাহলে আমার এক্স এর মান যদি এখানে বসে দেয় টোয়েন্টি ফিফ এইটা এভাবে করতে পারবো অথবা আমার যেহেতু একশো আশি মিনিট সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে বাহাত্তর মিনিট বাদ দিয়ে দিলে অন্য প্রশ্নগুলোর জন্য আমি টোটাল এত সময় নিতে পারবো এখানে যদি আমার বলে প্রত্যেকটা ম্যাথের জন্য কত সময় নিব প্রত্যেকটা ম্যাথের জন্য আমি আমার প্রত্যেকটা ম্যাথের জন্য সময় নেই কত টু এক্স তাই না ব্যাপারটা তাহলে আমার টু এর মান বসাবো ইন্টু আঠারো বাই টোয়েন্টি ফিফ এটা কাটাকাটি করলে পয়েন্টে আসবে মানটা ঠিক আছে তো আশা করি এই ম্যাথটা বুঝতে পারছি আমরা আজকের ভিডিওতে লাস্ট আরেকটা ম্যাথ দেখবো বাংলাদেশ ব্যাংকে দু হাজার নয় সালে আসছিল যে ম্যাথটা নিশ্চয়ই আপনার স্ক্রিনে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমরা স্টার্ট করি ওকে তারপর দেখেন প্রশ্নটা আমাদের বলছে ইন আ গ্রুপ অফ ফিফটিন মানে হচ্ছে একটা গ্রুপ আছে যে গ্রুপটার ফিফটিন মেম্বার আছে ওকে ফিফটিন মেম্বার টোটাল যার মধ্যে সেভেন হ্যাভ স্টাডিড লেটিন মানে সাতজন হচ্ছে লেটিন পরে তার লেটিনকে আমরা এল দিয়ে ইন্ডিকেট করলাম সাতজন লেটিন পরে তারপর এটা হচ্ছে প্রোবাবিলিটির একটা ম্যাথ ঠিক আছে আমরা ভ্যান ডায়াগ্রাম দিয়ে সেটের ম্যাথ করি না এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সেটের ম্যাথ ভ্যান ডায়াগ্রাম কোনগুলা এই যে এইভাবে করে আমরা যে ম্যাথগুলা করি কিন্তু আমরা আজকে থেকে এইভাবে করব না এইভাবে করলে আরও একটু টাইমটা বেশি নেয় আমরা এক্সাম হলে সময়টাকে বাঁচানোর চেষ্টা করব সেইভাবে না করে আমরা মুখে মুখে এই ম্যাথটা সলভ করতে পারবো কিভাবে করব সেটা দেখাচ্ছি দেখেন আমাকে বলছে হচ্ছে তারপরে এইট হ্যাভ স্টাডিড গ্রিক মানে হচ্ছে গ্রিক ভাষা স্টাডি করে আটজন আর কোনোটাই করে না তিনজন মানে দুইটা ভাষা আছে একটা গ্রুপের মধ্যে পনেরোজন আছে পনেরোজনের মধ্যে সাতজন হচ্ছে লেটিন শিখে গ্রিক শিখে আটজন আর তিনজন হচ্ছে কোনোটাই শিখে না তাহলে পনেরো জনের মধ্যে কোনোটাই শিখে না যদি তিনজন হয় তাহলে দুইটার ভাষার কোনোটা না কোনোটা শিখে এমন সংখ্যা কজন মাইনাস করলে বাদ দিয়ে আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ বারো জন তিনজন কিছুই শেখে না তার মানে বারো জন কিছু না কিছু শিখে মানে লেটিন আর গ্রিক এই দুইটা ভাষার মধ্যে কিছু না কিছু শেখে এই বারো জন কিন্তু এখানে দেখেন লেটিন শিখে জন আর গ্রিক শিখে জন দুইটা যদি আমি যোগ করি সংখ্যা হয়ে যায় পনেরো জন পনেরো জন কিন্তু আমার কিছু না কিছু ভাষা শিখে এদের সংখ্যা কিন্তু বারো জন পনেরো জন তো আমার পুরো গ্রুপের সংখ্যা এর মধ্যে তিনজন তো কিছু শিখে না বারো জন তাহলে বাকি আমার কিছু না কিছু শিখে বারো জন আর আমি এই দুইটা যোগ করলে পাই যে পনেরো জন তিনজন বেশি হয়ে গেছে না তার মানে এই তিনজন হচ্ছে আমার দুইটা ভাষাই শিখে এই যে বলছে হাউ মেনি অফ দিস স্টাডিড বোথ লেটিন অ্যান্ড গ্রিন গ্রিক তাদের মধ্যে কতজন লেটিন এবং গ্রিক দুইটাই শিখে তার মানে এই দুইটা যোগ করলে লেটিন এবং গ্রিক শিখে সংখ্যা হবে পনেরো জন মূলত আমার এগুলো শিখে হচ্ছে বারো জন মানে বাকি তিনজন হচ্ছে আমার দুইটা ভাষাই শিখে আনসার এটার তিন আপনাদের কনফিউশন দূর করার জন্য আমি একটু আরেকটু জিনিস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি খেয়াল করেন এই সব ম্যাথে আপনাকে যখন বলবে যে সাতজন লেটিন শিখে তার মানে এইটা না যে সাতজন শুধু লেটিনই শিখে এমনও হইতে পারে এই সাতজনের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে যারা বাংলাও শেখে অন্যান্য ভাষাও শিখতে পারে এই ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে ও এমন কয়েকজন থাকতে পারে যারা গ্রিকও শিখে কারণ এর পাশে এই প্রশ্নে আমাদের মাত্র দুইটা ভাষা একটা হচ্ছে লেটিন একটা হচ্ছে গ্রিক তার মানে এখানে যদি বলতো অনলি লেটিন শেখে সাতজন তাহলে সাতজনই শুধু লেটিন শিখে অন্য কোনো ভাষা শিখে না এই অনলি শব্দটা এখানে বলে নাই তার মানে এই সাতজন লেটিন তো শিখেই প্লাস এর মধ্যে কয়েকজন হইতে পারে যারা গ্রিকও শিখে এখন খেয়াল করেন ধরেন আপনাদের একটা বন্ধুদের গ্রুপ লেটিনও শিখে এবং গ্রিকও শিখে তাই না ব্যাপারটা এখন আমরা যে বোথ ভাষায় শিখে তিনজন পাইছিলাম মানে লেটিন প্লাস গ্রিক এই দুইটা ভাষায় শিখে এমন সংখ্যা তিনজন তো আপনাদের এই বন্ধুদের গ্রুপরা যারা লেটিন শিখছে তারা বলতেছে যে এই তিনজন তো লেটিনও শিখে তার মানে এরা আমাদের দলে ওকে এবং গ্রিকরা বলতেছে তারা তো গ্রিকও শিখে তার মানে তারা আমাদের দলে তার মানে এই তিনজনকে নিয়ে দুইটা গ্রুপই হচ্ছে টানাটানি করতেছে কিন্তু এরা টানাটানি করাতে ওদেরকে ওদের গ্রুপেও কাউন্ট করা হয়েছে এদের গ্রুপেও কাউন্ট করা হয়েছে এরা আসলে হওয়ার কথা ছিল তিনজন যখন টোটাল জনসংখ্যা যোগ দেওয়া হইতেছে তিনজন আরও বেশি হয়ে যাইতেছে তিনজন কেন বেশি হইতেছে কারণ হওয়ার কথা ছিল তিনজন কিন্তু তা তাদের দলেও তিনজনকে ধরা হয়েছে তাদের জন্য তিনজনকে ধরা হয়েছে তার মানে একটা তিন বেশি চলে আসছে 
এর কারণে জনসংখ্যা হওয়ার কথা ছিল বারো জন কিন্তু যোগ করাতে হইতেছে পনেরো জন কারণ এইখানের তিনজন এখানেও আছে তিনজন মানে যারা এই তিনজন হচ্ছে গ্রীক শিখে লেটিন শিখে এই তিনজন হচ্ছে গ্রীক শিখে লেটিন শিখে এরা কি করছে দুইজনের দলে যোগ করে দিছে এই জন্য সমস্যা হয়েছে তা আমরা যদি বের করতে চাই যে শুধু লেটিন শিখে কতজন তাহলে সাত থেকে তিন মাইনাস করে পাবো হচ্ছে চার শুধু গ্রিক শিখে কতজন আট থেকে তিন মাইনাস করে পাবো হচ্ছে পাঁচ আর লেটিন প্লাস গ্রিক দুইটাই শিখে হচ্ছে তিন এবার যোগ দিয়ে দেখেন সংখ্যাটা আসবে বারো জন এখানে শুধু লেটিন এটা শুধু গ্রিক আর এটা হচ্ছে মানে উভয় ভাষায় শিখে তাহলে টোটাল বারো জন প্লাস তিন জন কিছুই শিখে না তার মানে টোটাল হচ্ছে আমার পনেরো জনের একটা গ্রুপ ছিল আমাদের তো এই ম্যাথটা হচ্ছে এইভাবে সলভ করতে হয় এখানে ভ্যান ডায়াগ্রাম আসলে দেয়া লাগে না ভ্যান ডায়াগ্রাম আলাদা করে আঁকতে হয় সময় লাগে ভাবতে হয় ভাবার কিছু নাই জাস্ট একটু প্র্যাকটিক্যালি থিঙ্কিং করবেন তাহলে ভ্যান ডায়াগ্রাম ছাড়াই কিন্তু আপনি ম্যাথটাকে করতে পারবেন তো এই ছিল হচ্ছে দুই সালের গুরুত্বপূর্ণ তিনটা ম্যাথ এই ধরনের ম্যাথ প্রায় সময় পরীক্ষায় আসতে পারে তো এই জন্য এই ম্যাথগুলো করে দিলাম ইনশাল্লাহ আমরা এডির অন্যান্য কোয়েশ্চেনেরও আরও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে আমাদের রিসেন্টলি ভিডিও আসবে আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সো মাচ মি লার্নিং এর সাথেই থাকুন पेजे लाइक दिए कमेंट कर थैंक यू सो मच सबाई के